வணக்கம் நேர்களே பொதிகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு ஜூன் பதினெட்டு சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரானமி டே அதாவது நீடித்த உணவு பழக்க நாள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரியமான உணவுகளை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறது தான் இந்த தினத்தினுடைய நோக்கம் இதை பற்றி நம்மிடையே விரிவாக பேசுவதற்காக இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நிலையத்திற்கு வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் நிலையத்தையும் இன்னொருத்தர் ஸ்கைப் கால் மூலமாகவும் நம்மிடையே இணைகிறார் முதலாவது நிலையத்திற்கு வந்திருப்பவர் மீனாட்சி பஜாஜ் அவர்கள் அவங்க வந்து அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையின் தலைமை உணவு நிபுணர் அவங்கள வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேடம் அடுத்ததாக ஸ்கைப் கால் மூலமாக நம்மிடையே இணை இருப்பவர் நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக உணவுத்துறையில் பணியாற்றி ஒரு தனியார் கல்நரி அகாடமியின் நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய ஷெஃப் சவுந்தர்ராஜன் அவர்கள் வாங்க அவரோட பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரானமி டே அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்மாக இருக்குது அது ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்கள் விளக்குனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிற வேர்டு வந்து நிறையா கேட்டுட்ருப்பீங்க என்ன சஸ்டைனபிலிட்டினா என்ன இப்ப பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்பரன்ஸ் ஆன் என்வைரோன்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா த கெப்பாசிட்டி டு மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரசன்ட் வித்வுட் கம்ப்ரமைசிங் தி எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ் டு மீட் தேர் ஓன் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் வெரி சிம்பிள் ரொம்ப ஒன்றும் காம்ப்ளிகேட்டடா நீங்க போக வேண்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை உபயோகப்படுத்திட்டு ஃபியூச்சருக்கு தேவையானது அவங்க மத்திய ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு நீங்க வழி அதான் வெரி சிம்பிள் ஸோ கேஸ்ட்ரனாமினா என்னன்னா இப்ப வந்து ஃபுட் இருக்கு கல்ச்சர் இருக்கு ஃபுட் கலிதரி அப்படி அப்படின்னெல்லாம் வெவ்வேறு டெர்மினாலஜி இருக்கு கேஸ்ட்ரனாமினா என்ன டெர்மினாலஜினா சார் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க ஒரு சமையல் நிபுணராக இது எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரானமிய மேடம் சாரோட தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கேஸ்ட்ரானமிங்கிறதே இந்த லோக்கல் ப்ரொடியூஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிறது தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடுடைய சிறப்பு உணவுகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சிறப்பு உணவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன லோக்கல் ப்ரொடியூஸ்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது கேஸ்ட்ரானமி டேக்கு ஒட்டி இருக்குது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி கத்திரிக்காய் வெண்டக்காய் இஞ்சி இது முக்கியமான பொருட்கள் இங்கேயே அவைலபிள் இங்கேயே லோக்கல் ப்ரொடியூஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கேழ்வரகு பாஜ்ரா இந்த தானிய வகைகள் அதுக்கடுத்தது பருப்பு வகைகள் லவங்கு பட்டை அப்புறம் காடமம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற லோக்கல் ப்ரொடியூஸ் உருளைக்கிழங்கு டேப்பியோக்கா அந்த கிழங்கும் இங்கேயே அவைலபிள் மஞ்சள் அப்புறம் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் தவிர மாம்பழம் வாழைப்பழம் தேங்காய் எள் வேர்க்கடலை இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற லோக்கல் ப்ரொடியூஸ் இந்த லோக்கல் ப்ரொடியூஸை நாங்கள் வீணாக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நம்ம சமையலில் ரெகுலர் சமையலில் தினதோறும் யூஸ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்றாவது நம்ம உணவுப் பொருட்களில் சமையலில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த வேர்ல்டு கேஸ்ட்ரானமிக் டேக்கு ஈக்குவலாக யூனோ நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ அந்த பகுதி உணவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரியே அடுத்த முக்கியத்துவம் பெறது வந்து அந்த பாரம்பரிய உணவுகள் அதாவது காலங்காலமாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் பழக்கப்பட்டு வரக்கூடிய உணவு வகைகள் அந்த பாரம்பரிய உணவுகளினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன எதனால் வந்து நம்ம அதை வலியுறுத்துறோம் எல்லாரும் அவங்கவுங்க பாரம்பரிய இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் டிஃபின் என்ன சாப்பிட்றீங்க மேடம் இட்லி சார் இட்லி இப்போ இட்லியை நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸாக மாற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகும் இப்போ இட்லியில் என்ன இருக்குது இட்லியில் உளுந்து இருக்குது அரிசி இருக்குது சில பேர் தோசை போடும்போது கூட வெந்தியமும் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணும் கரெக்டா ஸோ அந்த அரிசியில் வேண்டிய நம்மளுக்கு சக் சக்தி எனர்ஜி கார்போஹைட்ரேட் எங்களுக்கு அங்கே அதுலேருந்து வந்துடுது உளுந்தில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைபரும் இருக்குது ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைபர் சாலிபிள் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் அந்த சாலிபிள் ஃபைபர் நம்மளுக்கு சாஷிட்டி கொடுக்கும் சாஷிட்டினா சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சம் 
திம்முன்னு இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் இல்லைன்னா வெறும் அரிசியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த திம்முனு ஃபீலிங்கே வராது அதுக்கடுத்தது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷோ இல்லைனா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ரேஷோ இல்லை த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷோ ஒரு ஒரு வீடுக்கு பொருந்து இந்த ரேஷோவில் தான் நம்ம அரிசி இந்த இட்லிக்கு அரிசியும் உளுந்து ஊற போடுறோம் அப்படி நம்ம பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற லிமிட்டிங் அமினோ ஆசிட் அதில் இருக்கிற லிமிட்டிங் அமினோ ஆசிட் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீனாக ஆக்கிடுது இப்போ நீங்கள் இட்லினா வெறும்னே இட்லியாக சாப்பிட மாட்டீங்க இட்லி கூட சாம்பார் கூட சட்னி இருக்கும் ஸோ சாம்பாரில் பருப்பு இருக்கும் காய்கறி இருக்கும் அதில் நார் சத்து இருக்குது புருத சத்து இருக்குது சட்னியில் நீங்கள் வெங்காயம் யூஸ் பண்ணலாம் தக்காளி யூஸ் பண்ணலாம் கொத்தமல்லி கருவாப்பில் புதினா ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு வேண்டிய ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ஸ் வரும் நார் சத்து வரும் இது ஒரு கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ்டு மீலாக ஆகிடுது இதுவே நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் பாலாக மாற்றிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு வெறும் மாவு சத்து தான் வரும் பாலில் கண்டிப்பாக ப்ரோட்டீன் இருக்குது கால்சியம் ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது ஆனால் அது ஒரு ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ஸோ நம்ம பாரம்பரிய உணவில் போனோன்னா அதில் எவ்வளோ ஆரோக்கியம் அடங்கி இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசுக்கு வர பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் அவங்க உளுந்தங்களி கொடுப்பாங்க கண்டு பார்த்துருக்கீங்கல்ல கருப்பு உளுந்தங்களை களி கொடுப்பாங்க கர்ப்பப்பை ஸ்ட்ரென்த்துக்காக ஆஹா கர்ப்பப்பை ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இல்லை அவங்களுக்கு மாத விடாயில் நிறைய லாஸஸ் இருக்கும் அந்த லாஸஸ் லாஸஸ் இருந்த பிறகு அவங்களுக்கு ரத்த சோக வரலாம் சரியா ப்ளஸ் எலும்பெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஏன்னா அதுதான் அந்த பீரியடில் தான் நம்மளுக்கு கால்சியமோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபாஸ்பரஸோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிக்குவயர்மெண்ட் இரும்பு சத்தோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வைட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இதோட ரிக்குவயர்மெண்ட் எல்லாம் கூடுதலாக இருக்குது ஸோ அந்த நம்ம அந்த நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டைமில் முட்டை கொடுக்குறோம் ஆனால் பச்சை முட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பச்சை முட்டை கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக வேக வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லை பொரியலாம் பண்ணி கொடுக்கலாம் தட்ஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் இன்னொன்று நம்ம அந்த உளுந்த களியில் என்ன இருக்குதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஓரளவில் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டில் கால்சியம் இருக்குது ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரியன்ட் அதற்கு கேழ்வர்கு கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக கேழ்வர்கில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குது நிறைய நுண் சத்துக்கள் இருக்குது ஓ சரியா ஸோ அதுக்காக பாரம்பரிய உணவு கம்பல்சரி இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வடைன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா கீரை வடை கூட போடுவாங்க வடையில் சில டைம் மிளகு போடுவாங்க இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ட் டச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டச் இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டச் இல்லைன்னா உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் எங்கனா ஒரு இடத்துல இடிக்கும் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம பாரம்பரிய உணவை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அது இப்போதைக்கு இல்லை நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வெண்பொங்கலில் கூட பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல அந்த மிளகு வந்து நம்மளுக்கு சேர்ந்துருது கண்டிப்பாக இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கொரோனா காலகட்டத்தில் இருக்கும் இப்போ வந்து உணவுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா உணவால் நம்மளால கொரோனாவை கியோர் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ப்ரிவெண்ட்டும் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க எதிர்ப்பு சத்தை கூட்டலாம் எதிர்ப்பு சத்து கூட்டுறதால என்ன ஆகும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு கொரோனா வர்றதுக்கு வாய்ப்புண்டு எப்போ யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்புண்டுன்னா அவங்க இடம் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது இல்லைனா நீரிழிவு நோய் இருக்குது இல்லைனா ப்ரெக்னென்ட் லேடியாக இருக்காங்க இல்லைனா பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே குழந்தைங்க இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வண்டரபிள் குரூப் இவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி ஆனால் இப்போ அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க வண்டரபிள் ரிஸ்க் குரூப் மற்றபடி உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட வரலாம் ஆனால் இதுக்கு என்ன ஒரு நம்ம சொல்கிறதுல பிரம்மஸ்திரம் பிரம்மஸ்திரம் ஒன்னே ஒன்று உணவு இந்த உணவால் தான் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாருமே நீங்களும் நானும் கொரோனா இல்லாமல் இப்போதைக்கு உக்காந்துருக்கோம் சரியா ஸோ நம்ம லோக்கல் ப்ரொடியூஸ்லேயே நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய்னு சொன்னோம் இல்லையா நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் சி உண்டு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சில்லறையான ஒரு பழம் ஆனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பழம் ஏன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் ரிக்குவயர்மெண்ட் வைட்டமின் சியோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபார்ட்டி மில்லிகிராம்ஸ்லேருந்து எயிட்டி மில்லிகிராம்ஸ் வரைக்கும் போகும் இப்போ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்தியாலேயே அவங்க ஒன் கிராம் வைட்டமின் சி இன்ஜெக்ஷனாக கொடுக்குறாங்க கொரோனா ஐசியூவில் ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டமின் சி அது ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஸோ வெறும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு தேவையான ஆர்டிஏ ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலவன்ஸ் அந்த நெல்லிக்காலேயே வந்துடுது இப்போ நெல்லிக்காவில் நிற்காமல் சில பேர்
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொடமிளகா உங்களுக்கு நீரிழிவு நோயாளிகள் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற வைட்டமின் சி எல்லாம் பறந்துடும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வைட்டமின் டி ஏன்னா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த வை வைட்டமின் டியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரியன்ட் எதிர்ப்பு சத்து கூட்டுறதுக்கு வைட்டமின் டி உங்களுக்கு உணவில் அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ட்டிஃபைடு மில்கு ஃபார்ட்டிஃபைடு ஆயில் என்ன அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் வைட்டமின் டி உள்ள என்ன அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் முட்டையில் இருக்கிற மஞ்ச கருவு சீஸ் இதில் வைட்டமின் டி உண்டு ஆனால் இருக்கிற அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ பெஸ்ட் என்னென்னா சன்லைட்டில் நீங்கள் காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்குள்ளே பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் நடந்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வெளியில் போய் நடக்கக்கூடாது வைட்டமின் டி வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மொட்டை மாடியில் கூட நடக்கலாம் ஆனால் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு நடக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பதினெட்டு சதவீதம் உங்கள் கை மட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் போகிறோம் நம்மளுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் அ செகண்ட் பாயிண்ட் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் இ நட்ஸில் உண்டு எந்த நட்ஸ் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த நட்ஸில் வெறும் வைட்டமின் இ இல்லாமல் ப்ரோட்டீனும் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் இருக்குது அதை தவிர ஜிங்கும் இருக்குது ரெஸ்பரட்ரோலும் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி சார் திருப்பி ஸ்கைப்பில் கனெக்ஷனில் வந்திருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட பேசிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ ஒரு ஷெஃப்பாக இந்த இந்த நாளுக்கான முயற்சிகள் அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அதை வந்து எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிற அந்த கொஸ்டினே வந்து நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் சொல்லுங்கள் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்வைரான்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா த கெப்பாசிட்டி டு மீட் தி நீட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் வித்வுட் கம்ப்ரமைசிங் த எபிலிட்டி ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் generations to meet their own needs adha vera onnu illinga romba simple ah solli irukke sustainability na nama vandu namakku evlo thevayo adha vechittu balance ah future ku thevayanada avanga yerpaduthikkaradhukku uruvaakkaradhukku nama pala yerpaadugalum nama panni tharom adhu dhaan vandu sustainability adha romba simple adhe samayam gastronomy na adha gastronomy ingiradhu vandu கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வேர்டு அதே மாதிரி கலிநறி ஃபுட்டு இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வேர்டு இருக்குது ஆனால் கேஸ்ட்ரனாமிங்கிறது எல்லா வேர்டையும் சேர்த்துனா தான் கேஸ்ட்ரனாமி அதாவது உணவு முறை உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வரலாறு உணவு உணவு அதை எப்படி நம்ம என்ன ஸ்டைலில் உருவாக்குறோம் எப்படி அதனுடைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் என்ன இதையெல்லாம் சேர்த்தி வரக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் கேஸ்ட்ரனாமின்னு சொல்லலாம் ஸோ சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரனாமி அப்படின்னா நம்ம வந்து உணவு நல்ல ருசியான உணவு சத்தான உணவு மனிதனுக்கு ஹாப்பியான உணவு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி நம்ம சஸ்டைனபிலிட்டியா நம்ம வாழ முடியும் வாழணும் அதுதான் வந்து சஸ்டைனபிளி சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரோனாமி டேன்னு ஒரு நல்ல டே வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாடுறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் அப்போ வந்து அதை பற்றின விளக்கம் வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சுது இப்போது அந்த சஸ்டன சஸ்டைனபிலிட்டியில் ஒரு ஷெஃப்பாக உங்களோட ரோல் என்ன சார் சாரி மேடம் உங்கள் கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஆ இல்லை சார் சஸ்டைனபிலிட்டியை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக எங்களுக்கு விளக்குனீங்க இப்போது இவ்வளோ கா ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலமாக நீங்கள் வந்து உணவுத்துறையில் இருக்கீங்க இதில் வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பு எந்த அளவில் இருக்குது சார் இல்லை என்ன மாதிரி பங்களிப்பு செலுத்திட்டு இருக்கீங்க அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டி கேஸ் நம்ம என்னன்னா நம்ம தேவையான அளவு உணவு தான் உற்பத்தி செய்யணும் ஒன்று தேவையான அளவு உணவு தான் வாங்கணும் அதாவது தேவையான அளவு உணவு தான் கொள்முதல் செய்யணும் தேவையான அளவு உணவு தான் நம்ம உருவாக்கணும் தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும் தேவையான அளவு சாப்பிடணும் இதுதான் ஒரே இது தேவையான அளவு மட்டும் எல்லா விதத்திலையும் தேவையானது அந்த இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரொடக்ஷன் குறையும் மறுபடியும் இன்னும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இதாகும் அதே மாதிரி தேவையான அளவுனா நம்மளுடைய உடல் நலமும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ஃபுட்டும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது வேஸ்டேஜும் அதில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேஸ்ட்ரனாமி சஸ்டைனபிலிட்டி இதெல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு வேர்ட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் சொல்லி வச்சுருக்காரு மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போட்டு கொண்டு அதே அவர் வந்து அந்த மருந்துலேயே அந்த உணவை கொண்டு வந்திருக்காரு அற்றா அற்றால் அளவறிந்துங்க அதுவே பெற்றான் நெடுதுக்குமாறுன்னு ஒரு சொல்லியிருக்காரு அதாவது உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு நீங்க சாப்பிடுங்க அதே மருந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுலேயே அடங்கிடுது நம்ம வந்து அளவா தேவையான அளவு கொள்முதல் செய்யணும் தேவையான அளவு அதை உற்பத்தி செய்யணும் 
தேவையான அளவு அது இப்போ வந்து அதில் இருக்கிற உணவு ஒரு உணவுப் பொருள்னு இருந்தால் அதில் இருக்கிற எல்லா பாகத்தையும் உபயோகப்படுத்தணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நம்ம டயட்டீஷனே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னத்தில் என்னென்ன வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோம் காலிஃப்ளவரோட ஸ்டெம் ஸ்டாக் அதாவது நடுவில் இருக்கிற தண்டு அதை உபயோகப்படுத்தலாம் அது சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி குடமில் எடுத்தோம்னா அதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்கிற வெள்ளை எடுத்து தெரிஞ்சோம் அதை எடுத்து தெரிய வேண்டியது இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம வேஸ்டேஜ் பண்ணாமல் இருந்தாலே ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து இன்னொன்று வந்து ஐ திங்க் அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க சீசன் அதாவது சில சமயம் வந்து உணவு வந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது அது தேவையே இல்லை சீசனல் லோக்கல் ரெண்டே ரெண்டு சிம்பிள் இந்த சீசனுக்கு என்ன இருக்கு அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அதுதான் வந்து மெயினான சஸ்டைனபிலிட்டியில வந்து லோக்கல் அண்ட் சீசனல் அதாவது இந்த சீசனுக்கு என்ன தேவை இந்த லோக்கல்ல உற்பத்தி ஆக உணவுப் பொருளை சாப்பிட்டு எப்படி வாழ முடியும் வாழணும் அதுதான் வந்து லோக்கல் அண்ட் சீசனல் இந்த ரெண்டு இதையும் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்ப லோக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த்ல வந்து அதாவது சில மாதங்களில் மீன் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டைம்ல தான் மீன் உருவாகும் அதை ஃபாலோ பண்றது தான் சஸ்டைனபிலிட்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில மில்லட்ஸ் அதாவது சில தானியங்கள் வந்து கேழ்வரகு சாம இந்த மாதிரி இருக்கிற பயிர்கள்லாம் வந்து ஒரு சூடான வெப்ப அதிகமாக இருக்கிற கிரவுண்டில் தான் விளையும் ஸோ நம்ம அதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதைய உபயோகப்படுத்தாமல் நம்ம வந்து நிறைய நீர்வளம் இருக்கிற டைமில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய காய்கறிகள் பழங்களை தான் சாப்பிட்றோம் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றோம் ஸோ அதாவது கடவுளே அந்த மாதிரி படைச்சிருக்காரு எப்படின்னா எந்தெந்த சீசனுக்கு என்னென்ன விளையுது அந்தந்த சீசனில் எந்தெந்த தட்ப விலை தட்பநட்ப விலைக்கு டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன விளையுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இதை உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருந்தோம்னா கர்ட் ரைஸ் சாப்பிடுவோம் தயிர் சாதம் சாப்பிடுவோம் ரசம் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா இந்த தட்பவெப்ப நிலைக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இப்போ வந்து டெல்லியில் வந்து வின்டரில் இருந்தீங்கன்னா மேடம் டெல்லி போவாங்க அடிக்கடி அவங்கள்ட்ட கேளுங்க அவங்க வந்து தயிர் சாதம் அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க டெல்லிக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த கிளைமேட்டுக்கு அது தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சீசனல் லோக்கல் வேஸ்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஹோட்டல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லா ஷெஃப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து சில மேலை நாடுகளில் வந்து அதை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது எவ்வளவு என்னென்ன உணவு நம்ம எவ்வளவு தேவைக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி வந்து இவ்வளவு தேவை இவ்வளவு உபயோகப்படுத்துகிறோம் முருங்கைக்காய் இவ்வளவு வெண்டைக்காய் இவ்வளவு கத்திரிக்காய் இவ்வளவு அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணுவோம் இப்போ சில மேலை நாடுகளில் அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம தேவை வந்து பத்து டன் தக்காளி இருந்ததுன்னா இருபது டன் உருவாக்கணும்னா அந்த பத்து டன் ஐம்பது சதவீதம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் டன் ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து உலகம் பூரம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த வேஸ்ட்டை தடுக்கணும்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நிறைய பிளான் பண்ணி உணவு உற்பத்தி பண்ணணும் உணவை உபயோகப்படுத்தணும் உணவை சாப்பிடும்போது நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் ஏற்படுத்தணும்னாலே அந்த ஒரு சஸ்டைனபிள் கேஸ்ட்ரோனாமிங்கிற அந்த ஒரு டெஃபினேஷனை நம்ம ரீச் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு சார் அதாவது உணவகங்களில் எப்படி அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி சாத்தியப்படுங்கிறத சொன்னீங்க இப்போ சமையலுங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் வீடுகளில் தான் நடக்குது ஸோ பெரும்பான்மையான சமையல் அங்கே நடக்கும்போது அந்த வீட்டில் சமைக்கக்கூடியவங்க அந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது அவங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன பெரும்பாலும் வீடுகள்ல தான் நடக்குது இல்லையா அப்படி வீடுகள்ல பண்ணும் போது அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது வீட்டுல வந்து நம்ம நிறைய இது ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் போறோம் சாப்பிடுறதுக்கு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புஃபே இருக்கு புஃபே அல்லது ஓகே இப்போ இந்த டைம்ல புஃபே கிடையாது பட் ஜென்ரலா புஃபே இருக்கு நம்ம வந்து நிறைய உணவை எடுத்துட்டு வரும் பிளேட்ல பாதி சாப்பிட்டுட்டு பாதி வேஸ்ட் பண்ணுவோம் 
அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது நானே எங்களுடைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்னுடைய ஹோட்டல் இதில் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் தேவைக்கு அதிகமான உணவை எடுத்து அவரை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தேவைக்கு ஏற்ற அளவு உணவை மட்டும்தான் எடுத்து சாப்பிட்ணும் நான் வந்து என் கூட இருக்கிற ஒரு கொலீக் வந்து ஷெஃப் மஞ்சித் சிங் கில்லென்ட் அவர் பிரசிடெண்ட் ஐஎஃப்சிஏ இந்த ஒரு சங்கத்துக்கு பிரசிடெண்ட்டு அவர் வந்து கூட உட்காந்து எப்பவுமே நான் சாப்பிடுவேன் அவர் சாப்பாடு பிளேட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பருக்க கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்காது எப்பவுமே நாட் ஒன்ஸ் ஸோ எவ்வளவு வேணுமோ அதை அறிஞ்சு சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து எங்க என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையானது தான் வாங்கணும் கொள்முதல் பண்ணணும் இப்போ வந்து அறிபுரியில் போய் நிறைய வாங்கிட்டு சாமான நம்ம வாங்கி கொள்முதல் பண்ணோம்னா நிறைய இருந்ததுன்னா வேஸ்டேஜும் நிறைய ஆகும் அது இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு மட்டும்தான் உணவு பொருள் வாங்கணும் இப்போ ஒரு கிலோ ஆனியன் தேவைன்னா நம்ம ரெண்டு கிலோ ஆனியன் வாங்கினோம்னா ஒரு கிலோ வேஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அதிகமான உணவுப் பொருள் இருந்ததுன்னா அதிகமாக வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பான தகவல் கொடுத்தீங்க சார் பயனுள்ள தகவல்கள் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட கலந்துகிட்டதுக்கு மேடம் தொடர்ச்சியாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அந்த கொரோனா காலத்தில் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும் தவிர்க்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமாக ஆட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் தவிர்க்கிற வேண்டியதோட ஆட் பண்ணுறது எதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நம்மளால் எம் இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ண முடியும் தான் அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஆனால் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் குடிக்கக்கூடாது ஏன்னா கட் டிஸ்பயோசிஸ் ஆகிடும் கட் டிஸ்பயோசிஸ்னா உங்கள் குடல் குடல் ஆரோக்கியமாக இருக்காது குடல் லீக்கி ஆகிடும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம எதிர்ப்பு சத்து குறையும் ஸோ ஆல்கஹால் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதை தவிர இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் கேன்ட் ஃபுட் இதில் எல்லாம் நுண் சத்துக்கள் குறைவாக இருக்கும் சப்போஸ் அவங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பரவாயில்ல ஃப்ரெஷ் லோக்கல் சீசனல் இது மூணுமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எதிர்ப்பு சத்து கூடும் இப்போது மெயினாக காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் பால் ஐம்பது எம்எல் தண்ணி அதில் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு இஞ்சி இஞ்சி ரெண்டு துளசி இலை மிளகு எப்போவுமே மிளகில் இருக்கிற பிப்ரீன் ஜிஞ்சரில் இருக்கிற ஜிஞ்சரோலும் ஷாகோலும் ரெண்டுமே பயோ அவைலபிளாக பண்ணும் அது அப்போ தான் அவைலபிளாக இருக்கும் சிஸ்டம்க்கு இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வேணும்னா அதில் பல் பண கல்கண்டு போடலாம் இப்போ நீரிழிவு நோயாளிகள் அது போடாமலே இருக்கலாம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வெடிக்கட்டி காலையிலையும் நைட்லேயும் குடிக்கலாம் ஆனால் மஞ்சத்தூளோட அளவு ஒரு நாளைக்கு நாலு சிட்டிக்கை உங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கிறது ஏன்னா அதில் இருக்கிற குர்க்குமீன் உங்களுக்கு பயோ அவைலபிளாக இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டிங்கன்னா எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது காலையிலையும் சாயந்தரமாக எடுத்துக்கலாம் முருங்கா லீவ்ஸ்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் முருங்கீரை முருங்கீழல ஒராக் வேல்யூ ரொம்ப ஹை உங்கள் அஞ்சரை டப்பாவில் இருக்கிற மஞ்சத்தூள் மிளகு லவங்கு கருஞ்சீரகம் அப்புறம் பட்டை இதில் எல்லாம் ஒராக் வேல்யூ ரொம்ப ஹை ஒராக் வேல்யூனா ஆக்சிஜன் ராடிக்கல் அப்சார்பன்ஸ் கெப்பாசிட்டினா உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சத்து எந்த அளவுக்கு கூட்டலாம் இதில் இதில் தான் அடங்கி இருக்குது இப்போ கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நாலு சிட்டிக்கைக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது சில பேருக்கு கருஞ்சீரகம் ஒத்துக்காது கருஞ்சீரகம் ஒத்துக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு பேதி வந்துடும் அப்புறம் ஸ்டார் ஆனிஸ்னு சொல்லுவாங்க நக்ஷத்திர சோம்பு அந்த நக்ஷத்திர சோம்பு ஒரே ஒரு சிட்டிக்க டெய்லி ஏதாவது ஒரு பொருளில் கம்பல்சரி டெய்லி ஒரு சிட்டிக்க அப்படியாட்டு ஒரு வாயிலாவது போட்டுக்கணும் அது சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சத்து கூடும் குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ நம்ம லோக்கல் ப்ரொடியூஸில் தேங்காய் உண்டு ஸோ நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆகுது அதில் இருக்கிற மோனோ லாரினும் லாரி கேசனும் எதிர்ப்பு சத்தை கூட்டிட்டு எப்படி சமையல் கலந்து சமையல் இல்லை அவங்க எப்படி தோசை மேலே ஊற்றுறாங்களோ இல்லை குழம்பு மேலே போட்டுக்கிறாங்களோ சட்னி மேலே போட்டுக்கிறாங்களோ எப்படியாவது விதத்தில் உள்ள போகணும் குழந்தைங்களுக்கு பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இல்லை ஓடி ஆடுற குழந்தைங்களுக்கும் ஆனால் இப்போ ஓடி ஆடுறது தான் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு அதுக்காக பன்னெண்டு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தேங்காய் எண்ணெய் கம்பல்சரி கொடுத்துடும் ஆனால் சில பேருக்கு இருதய நோய் இருக்குது நீரிழிவு நோய் அவங்கெல்லாம் த நிறைய அளவில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கினாங்கன்னா கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளிசரைட் கூடிடும் அந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு இல்லை அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் ஜிங்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரி நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர் இருக்குது தட் வைர
பயிர் இந்த பயிர் வகைகளெல்லாம் நைட்டில் ஊற போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஃபைட்டேட் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஜிங்க் வரும் உங்கள் சிஸ்டமுக்கு ஜிங்க் வந்துடும் நிறைய உலர்ந்த பழங்கள் மெயின்லி பாதாம் பருப்பு கேஷு நட்ஸ் இது கேஷு நட்ஸும் நம்ம லோக்கல் ப்ரொடியூஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ பாரம்பரியம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பாரம்பரிய உணவு சாப்பிட்ணுன்னு நம்ம எப்பவுமே பாதாம் பருப்பை நைட்டில் ஊற போட்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ ஊற போட்டோம்னா அதில் இருக்கிற ஃபைட்டேட் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஜிங்க் சிஸ்டமுக்கு அவைலபிள் ஆகிடும் ஸோ ஜிங்க் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ வைட்டமின் ஏக்கு மாம்பழம் இது மாம்பழம் சீசன் இந்த டைமில் நம்ம மாம்பழம் சாப்பிட்லாம் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எதிர்ப்பு சத்துக்கு அந்த பருவகால உணவுகள் சீசனல் ஃபுட்ஸ் ஆமாம் சீசனல் ஃபுட்ஸில் மாம்பழம் அவைலபிள் பனானால வைட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீரிழிவு நோயாளிகள் எவ்வளோ வா எவ்வளோ வாழைப்பழம் சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது மாம்பழம் சாப்பிட்லாம சாப்பிட்லாம் ஒரே ஒரு பத்தை தான் சாப்பிடணும் ஆனால் அவங்களுக்கு சுகர் நூற்றி ஐம்பது இரநூறு முந்நூறு இருக்குது அந்த டைமில் மீனாட்சி சொன்னாங்க மாம்பழம் சாப்பிடுங்க வைட்டமினே எதிர்ப்பு சத்து கூடும் இல்லை ஒரே ஒரு பத்தை தான் சாப்பிட்லாம் அவங்க சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் மட்டுமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரைப்பாக இருக்குதுன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்க சுகரை கூட்டிடும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி அண்டர் ரைப்பாக இருந்தால் ஒரு பத்தை சாப்பிட்லாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போது சாத்துக்குடியிலையும் உங்களுக்கு வைட்டமின் சி உண்டு கொய்யாலையும் வைட்டமின் சி உண்டு அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செலீனியம் செலீனியம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இம்யூனோ நியூட்ரியன்ட் அது மெயினாக உங்களுக்கு ஆர்கன் மீட்ஸில் அவைலபிள் இல்லை சன்ஃப்ளார் சீட்ஸ் சியா சீட்ஸ் இந்த மாதிரி சீட்ஸ் வெரைட்டியில் நிறைய செலீனியம் உண்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ ஜிங்க் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நீங்களும் நான் இட்லி பண்ணும்போது வெந்தியம் போடுறோம் இல்லையா சில பேர் நீரிழிவு நோயாளிகள் இந்த வெந்தியத்தை நைட்டில் ஊற போட்டு கூட சாப்பிட்றாங்க ஸோ இந்த வெந்தியத்தில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உண்டு சாலிபிள் ஃபைபர் உண்டு இது முக்கியம் நம்மளுக்கு இதை தவிர சில பேர் ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் குழந்தைங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தான் அதுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது பெரியவங்க நீங்களும் நானும் சாப்பிட்டோன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணும் ஒன்று மென்று சாப்பிடணும் சில பேர் அது பிடிக்கிறது இல்லை அவங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அந்த பொடி பண்ணி வச்சா அதில் நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் எந்த எண்ணெயும் நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைங்கள ஒரு மாதம் கழித்து அந்த டப்பா தரங்க ஒரு மாதிரியான வாடை வரும் ஏன்னா அது ரான்சிட் ஆகிடும் ஆக்சிடைஸ் ஸோ அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போடுவாங்க நம்ம இந்த விதையை எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா பொடி பண்ணி வச்சோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் கொஞ்சமாக வாங்கி கொஞ்சமாக பொடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அது ஒன்றும் பண்ண அது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்துடும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சுண்டல் வகைகள் அதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உண்டு கீரை வகைகளில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் எதிர்ப்பு சத்த கூடும் இதில் கண்டிப்பாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கணும் இஞ்சி சேர்த்துக்கணும் நெல்லிக்காய் சேர்த்துக்கணும் கொய்யா இல்லைனா கொடமிளகா சேர்த்துக்கணும் தக்காளி வேக வச்சு இல்லை வேக வைக்காமல் சேர்த்துக்கலாம் இதை தவிர வெந்தியம் சேர்த்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு எள் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வேண்டிய பாதாம் பருப்பு இல்லைன்னா கேஷு நட்ஸ் இதுவே பெரியவங்களாக இருந்தால் கேஷு நட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வேண்டாம் ஏன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் கூடலாம் ஸோ அதை லிமிட்டில் சாப்பிட்டிங்கன்னா எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது வால்நட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் உண்டு கண்டிப்பாக மேம் நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது பயனுள்ளதாக இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு நேரம் வந்து முடிய போகிறதுனால நம்ம அடுத்த நிகழ்வில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக பேசிக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துக்கிட்டு இவ்வளோ பயனுள்ள தகவல் தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்